essa é uma pequena demonstração de como ficam as cartas do jogo da política de educação aberta. A primeira coisa a fazer é decidir qual vai ser a política a ser analisada pelo grupo que vai participar do jogo. Feito isso, a carta glossário, que tem a definição de educação aberta, deve ser lida para todos os participantes, preferencialmente pela pessoa mais jovem no grupo de gestores. Feito isso, começa o jogo. Cada pessoa tira uma carta diagnóstico que vem uma ação relacionada ou não a essa política que foi escolhida. Ao fazer a leitura para que todos no grupo ouçam, cada pessoa vai ter que votar se acredita que essa ação existe ou não na política de educação que foi escolhida para ser analisada. Caso exista na carta um termo destacado, antes da votação ser feita, é preciso olhar para as cartas de desafios correspondente àquele termo. São três definições que cada pessoa deve escolher, votando no 1, um, no 2 ou no 3, qual a ideia que mais se adequa ao termo em questão. Feito isso, o gabarito está na página do manual com todas as respostas e as pessoas que acertaram vão receber um ponto de abertura, que pode ser qualquer tipo de peça que sirva para fazer o ponto. Feito isso, voltamos para a carta diagnóstico e as pessoas vão votar ao mesmo tempo, sim ou não. Digamos que todos votem sim e é, a maioria decida que essa carta sim existe nessa política, essa ação da carta existe na política analisada. Assim, essa carta vai ser posicionada diante da base do infográfico na parte de cima. Significa um aspecto positivo. Caso a carta tenha maior votação não, ela vai ser colocada na parte de baixo do infográfico. E assim por diante, conforme as, outras, ou as votações forem sendo feitas, as cartas vão sendo posicionadas no infográfico. Um detalhe importante, na hora que cada pessoa faz a votação do sim e do não, antes da decisão final do consenso, se é colocar acima ou abaixo, cada participante pode fazer a defesa da sua escolha, porque ele votou sim ou não para essa determinada ação na política. Terminada todas as cartas e le, lido e definido todos os termos da carta desafio, vai aparecer um infográfico com mais aspectos positivos ou mais aspectos negativos para que todos decidam de acordo com os pontos de abertura recebidos em quais ações deveríamos como gestores nessa política olhar com mais atenção e organizar um plano de melhoria. Tudo isso está detalhado aqui no manual que está disponível para download.